Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode construir strap locks para serem colocados na sua guitarra, no seu violão ou no seu contrabaixo, de maneira que eles fiquem mais seguros e não venham a cair, por exemplo, durante alguma apresentação. E a vantagem desses suportes é que se a correia estiver do lado contrário, mesmo assim ela não vai se soltar. Agora, olha o que aconteceria se eu retirasse o strap lock da correia. Com muita facilidade, se ela dobrar, o instrumento pode se soltar e vir a cair no chão durante um show, por exemplo. E para construir esses strap locks, você vai precisar de duas tampinhas de garrafa, que pode ser dessas de refrigerante ou de qualquer outro tipo de preferência preta, para que elas venham combinar com a cor da correia que você estiver utilizando. Primeiro a gente vai passar uma lixa para poder retirar a imagem que está na tampa da garrafa. Depois com um estilete ou mesmo uma serrinha fina, a gente vai poder fazer o corte das laterais dessa tampinha. Para dar um bom acabamento a gente vai dar uma lixada nas bordas. Aí a gente vai furar o centro dessa tampinha com uma furadeira, mas poderia ser também com um estilete. E então também fazer uma abertura com alicate ou estilete, para que esse strap lock seja encaixado na roldana da correia. Caso você tenha o interesse em fazer um projeto 100% seguro, então a minha recomendação é que você utilize duas arruelas. E para isso você vai precisar soltar os dois parafusos das roldanas e encaixar as duas arruelas depois a correia e então parafusar de volta no seu instrumento. O problema é que nesse caso, se você precisar tirar a correia, então você vai ter que tirar o parafuso de novo. Caso você não tenha encontrado tampinhas de garrafa preta na sua casa e não tenha essas arruelas, você ainda poderia utilizar uma palheta ou qualquer outro tipo de plástico preto duro. E depois desse projeto, eu acabei construindo mais dois strap locks para serem colocados numa outra guitarra. Só que essas tampinhas eram um pouquinho mais macias, mas também apresentou um bom resultado. Não tanto quanto a primeira, mas ficou muito bom. Dá uma olhada aqui como ela ficou segura. E se você tiver interesse em saber como construir suportes de palheta como esse aqui, então dá uma olhada nesse vídeo e não esquece de fazer sua inscrição no canal se esse conteúdo foi útil para você. Falou!